Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman semua Masih di mata kuliah Manajemen SDM 2 Bersama saya Bukade Kita lanjutkan lagi materi berikutnya Yaitu Konflik dan stres kerja Tidak ada satu organisasi pun Yang tidak pernah mengalami konflik Antara anggotanya Jangankan dalam suatu organisasi ya dalam suatu hubungan e, pribadi atau individu pun kita juga mungkin pernah mengalami konflik apalagi dalam organisasi atau perusahaan yang terdiri dari e, banyak individu ya, tentu saja kemungkinan terjadinya konflik akan lebih besar <tuh> Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya organisasi tersebut, sehingga seringkali konflik tersebut tidak bisa dihindari. Ya. Konflik umumnya dilatar belakangi oleh berbagai perbedaan seperti ciri-ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya yang dibawa oleh tiap-tiap individu dalam interaksinya, ya termasuk dalam interaksinya dalam organisasi sehingga konflik tersebut merupakan e, suatu keadaan yang dianggap wajar muncul dalam setiap organisasi atau perusahaan nah konflik itu ya, alangkah baiknya merupakan konflik yang terkontrol karena suatu konflik yang terkontrol akan menghasilkan suatu integrasi Biasanya setelah konflik isu itu bisa diselesaikan dengan baik, maka akan terjadi integrasi yang baik. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna ya dalam pengintegrasian e, setiap anggota organisasi yang e, tidak sempurna atau kurang baik, maka akan bisa menciptakan atau menjadi peluang munculnya suatu konflik. Uh, ada beberapa definisi dari konflik dari masing-masing ahli atau pakar di sini Bukade kutipkan salah satu yaitu konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang harus membagi sumber daya yang terbatas ataupun kegiatan-kegiatan kerja dan ataupun karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, maupun persepsi. Ada beberapa jenis konflik yang mungkin timbul atau bisa terjadi. Yang pertama, konflik dalam diri seseorang. Ya atau e, sering disebut dengan konflik interpersonal di mana terjadi saat yang bersangkutan harus memilih antara tujuan yang saling bertentangan ya bila mana mereka mempunyai beberapa tujuan dan ada tujuan yang satu dengan tujuan yang lain saling bertentangan sehingga akan muncul konflik dalam diri e, seseorang tersebut untuk menentukan tujuan mana yang menjadi prioritas dan akan uh, ingin dicapai terlebih dahulu konflik antar individu biasanya terjadi antara rekan kerja akibat adanya suatu perbedaan ataupun pertentangan terkait isu ataupun tindakan maupun tujuan tertentu kemudian ada juga konflik antar anggota kelompok baik yang substantif maupun afektif Kemudian bisa juga timbul konflik antar kelompok. Terjadi akibat masing-masing kelompok mempunyai tujuan kelompoknya yang tidak sejalan dengan kelompok yang lain. Jadi misalnya kelompok ini bisa berbentuk divisi atau departemen dalam e, suatu perusahaan di mana e, tujuan departemen yang satu mungkin tidak sejalan e, dengan departemen yang lain sehingga eh, ada kemungkinan untuk terjadinya konflik apabila masing-masing eh, divisi atau departemen tersebut masing-masing kelompok 
bersikukuh untuk mempertahankan uh, apa yang ingin dicapai tanpa melihat kaitannya dengan uh, divisi yang lain tentu saja itu akan uh, menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian tujuan perusahaan kemudian bisa juga konflik intra organisasi uh, yang <tuh> bisa berujud konflik vertikal ya, antara manajer dengan bawahan horizontal antara karyawan satu departemen yang memiliki hierarki yang sama konflik lini dan staf serta konflik peran kemudian bisa juga terjadi konflik antar organisasi yang terjadi saat dua atau lebih organisasi yang saling ketergantungan terjadi suatu pertentangan Ada berbagai penyebab konflik yang umumnya terjadi diantaranya adalah adanya persaingan terhadap sumber daya yang langka. Seperti dalam pengertian tadi, salah satu sumber terjadinya konflik adalah keberadaan sumber daya yang langka. Dan masing-masing uh, individu maupun kelompok harus memanfaatkan sum- keterbatasan sumber daya tersebut untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan kinerjanya sehingga tentu saja itu akan memunculkan suatu konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain maupun individu yang satu dengan individu yang lain kemudian saling ketergantungan tugas dimana tentu saja masing-masing divisi atau masing-masing kelompok atau departemen menginginkan adanya otonomi mereka yang menentukan ya, eh, ikut menentukan target ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh eh, setiap kelompok nah tentu saja eh, misalnya <tuh> tujuan yang ingin dicapai oleh departemen eh, marketing misalnya adalah untuk mencapai target penjualan tentu saja hal itu bisa tercapai bila mana e, departemen produksi memenuhi atau bisa menyediakan produknya sesuai dengan target penjualan tersebut nah tentu saja marketing departemen marketing akan tergantung pada departemen produksi untuk penyedia barang atau produknya Nah, bila mana departemen produksi tidak bisa mendukung uh, untuk menyiapkan sejumlah barang yang diperlukan, tentu saja hal itu akan bisa menciptakan atau menjadi peluang munculnya konflik. Kemudian penyebab yang lain kriteria penilaian prestasi yang saling bertentangan ya uh, dan mempengaruhi perolehan imbalan masing-masing karyawan. Ya, jadi apabila <tuh> satu departemen seperti tadi marketing dinilai dengan target penjualan apabila mereka berhasil mencapai target maka kinerja mereka dinilai baik nah bagian produksi eh, dinilai baik bila mana mereka bisa menghasilkan produk sesuai dengan kapasitas optimalnya nah apabila melebihi atau kurang itu dari itu tentu saja eh, penilaian terhadap mereka ya yang berada dalam departemen produksi akan menjadi kurang baik nah tentu saja apakah jumlah kapasitas tersebut sesuai dengan kapasitas yang diinginkan oleh departemen marketing apabila tidak karena penilaian prestasi tadi juga terkait dengan kinerjanya apabila masing-masing bertahan pada e, ingin mempertahankan kinerja terbaiknya tentu akan bisa menimbulkan konflik perbedaan tujuan dan prioritas adanya ketidaksesuaian tujuan masing-masing dan bahkan bila mana dalam pencapaian usaha pencapaian tujuan tersebut Uh, satu uh, unit atau kelompok menghalangi kelompok yang lain tentu saja hal itu akan bisa menimbulkan suatu konflik kemudian adanya faktor birokratik yaitu konflik antara fungsi di mana wewenang garis dan staf yang kurang jelas batasan-batasannya jadi tentu saja 
uh, dalam suatu struktur organisasi kita harus jelas uh, batasan tugas wewenang maupun tanggung jawabnya agar uh, tidak menimbulkan suatu konflik ada berbagai pandangan terkait konflik ya menurut Robin uh, yang pertama pandangan tradisional yang melihat bahwa konflik itu merupakan sesuatu yang tidak baik ya uh, merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk kurangnya kepercayaan dan keterbukaan serta kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan jadi intinya konflik dalam pandangan tradisional dianggap sesuatu yang negatif merugikan dan harus dihindari kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan hubungan manusia atau manusiawi ya. di sini konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan wajar terjadi karena tentu saja dalam uh, hubungan yang intens dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan berbagai latar belakang yang berbeda kemudian tadi juga salah satunya keberadaan sumber daya yang terbatas di mana harus e, dioptimalkan untuk pencapaian tujuan sehingga wajar apabila muncul suatu konflik hanya saja tentu saja menurut pandangan tersebut ya e, jangan sampai konflik tersebut e, bisa menimbulkan hal-hal yang negatif ya, jadi e, konflik yang terjadi harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna menung, mendorong peningkatan kinerja organisasi jadi harus dikelola dengan baik kemudian pandangan berikutnya yaitu pandangan interaksionis yang menyatakan bahwa eh, apabila suatu perusahaan atau organisasi tanpa adanya konflik malah akan cenderung statis apatis, tidak aspiratif tidak inovatif mereka justru setuju bila mana konflik tetap ada atau dipertahankan pada tingkat yang minimal yang tentu saja masih bisa dikontrol, dikendalikan, dan dikelola dengan baik sehingga tiap-tiap anggota organisasi akan tetap semangat dan kreatif karena dianggap bahwa dengan adanya konflik tersebut maka akan muncul kreatif kreativitas maupun inovasi untuk menangani setiap permasalahan yang ada nah bagaimana cara mengelola konflik ada beberapa metode yang pertama bisa menggunakan metode stimulasi konflik nah di sini biasanya digunakan e, di saat karyawan yang ada e, sebagian besar atau umumnya karyawan tersebut <tuh> pasif berada pada situasi e, di mana konfliknya terlalu rendah atau bahkan tidak ada seperti tadi disampaikan mungkin akan menimbulkan e, sikap-sikap yang apatis tidak inovatif dan lain sebagainya Kemudian metode pengurangan konflik. Nah, apabila terjadi konflik yang meruncing, yang tajam, tentu saja harus dikurangi atau cooling down mendinginkan situasi yang panas tersebut. Kemudian metode penyelesaian konflik. Nah, di sini bisa dilakukan dengan beberapa cara, dengan dominasi atau penekanan di mana pihak-pihak yang mempunyai dominasi lebih tinggi bisa menentukan apa yang harus diambil atau diputuskan kemudian dengan kompromi ataupun pemecahan masalah secara integratif Nah, ada beberapa pendekatan dalam penyelesaian konflik yaitu ada win-lose solusi atau kompetisi di mana satu pihak itu e, dimenangkan satu pihak tentunya harus mengalah e, e, tentu saja dengan berbagai pertimbangan kemudian ada juga penyelesaian konflik secara akomodatif yaitu perdamaian yang menggambarkan bahwa <tuh> penyelesaian e, dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dinilai atau dianggap e, mempunyai pengaruh pada pihak-pihak yang e, sedang berkonflik kemudian bisa sharing atau negosiasi kemudian e, bisa kolaborasi atau problem solving 
kemudian juga bisa penghindaran nah tergantung situasi dan kondisinya yang dihadapi oleh uh, peserta atau uh, mereka yang terlibat dalam konflik tersebut uh, beberapa uh, penyelesaian konflik beberapa langkahnya yaitu pengenalan ya di mana kita harus mengetahui adanya kesenjangan antara e, keadaan yang ada ya situasi real dan bagaimana keadaan yang seharusnya ya kemudian harus ada diagnosis yang benar ya e, konflik itu meliputi siapa yang berkonflik apa permasalahannya kemudian latar belakangnya mengapa di mana dan lain sebagainya kemudian tentu saja harus dicarikan berbagai alternatif solusinya nah setelah itu tentu harus disepakati solusi mana yang terbaik yang bisa digunakan untuk penyelesaian konflik setelah kita menyepakati suatu solusi dilaksanakan ya tentu saja nanti akan terlihat apakah solusi tersebut berhasil menyelesaikan konflik atau tidak Kemudian tentu saja harus dievaluasi apakah solusi tersebut efektif atau tidak dalam penyelesaian masalah atau malah justru menimbulkan permasalahan yang baru. Nah, bila mana memang demikian tentu harus diulang lagi dari proses awal. Kemudian terkait dengan konflik, ya konflik yang berkepanjangan, konflik yang terjadi terus-menerus tidak terkendali tentu saja akan membawa dampak negatif yaitu terkait dengan stres kerja. Ya, stres kerja di sini merupakan suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan. Menurut Hambali, stres diakibatkan oleh kondisi kelebihan kerja, ketidaknyamanan kerja, tingkat kepuasan kerja yang rendah, dan ketiadaan otonomi. Stres di tempat kerja telah terbukti berpengaruh negatif terhadap produktivitas dan keuntungan di tempat kerja. Jadi berpengaruh negatif artinya apabila tingkat stres itu tinggi, yang meningkat maka produktivitas ataupun keuntungan akan menurun ada beberapa jenis stres yaitu EU stres yaitu stres dengan akibat positif tadi yang bisa dikendalikan yang bisa menimbulkan e, kreativitas inovasi itu merupakan stres dengan akibat yang positif e, hal yang berbeda bila mana terjadi di stres dengan stres dengan akibat yang negatif dan merugikan ya timbulnya perasaan bosan frustasi kecewa kelelahan dan lain sebagainya yang tentu saja akan membawa negatif, dampak negatif baik bagi individu atau karyawan maupun bagi perusahaan kemudian eh, penyebab stres menurut Gibson ya ada berupa lingkungan fisik seperti cahaya, suara, suhu, ventilasi dan lain sebagainya bisa juga individu ya, yang terlibat konflik kemudian kelompok kurang, adanya hubungan yang kurang baik dengan eh, pihak lain, bawahan, atasan dan lain sebagainya juga penyebab-penyebab organisasional seperti desain struktur organisasi yang kurang baik dan lain sebagainya nah menurut Robbins Ya, beberapa dimensi dari stres kerja bisa meliputi faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada beberapa hal meliputi adanya ketidakpastian ekonomi, politik, maupun teknologi, di mana masing-masing keadaan akan um, ada peluang atau kemungkinan memunculkan um, konflik. Kemudian ada faktor organisasi seperti adanya tuntutan tugas, tuntutan peran, serta tuntutan hubungan antar pribadi. Kemudian yang ketiga termasuk faktor individu seperti masalah keluarga, masalah ekonomi, dan kepribadian. Nah, bagaimana cara mengelola stres kerja? bisa dengan program klinis ya, program penanggulangan yang didasarkan atas beberapa pendekatan medis 
Kemudian juga bisa program keorganisasian yang merupakan perluasan dari program klinis. Nah, pengaruh konflik dan stres kerja seperti tadi diungkapkan, jadi baik konflik maupun stres kerja akan berpengaruh pada motivasi kerja, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja. Nah, seperti diungkapkan tadi sebelumnya bahwa pengaruhnya ini adalah negatif. Jadi, pengaruh negatif adalah pengaruh yang membuat arah hubungan masing-masing variabel itu adalah berbeda. Intinya apabila konflik atau stres kerjanya meningkat, maka motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja tentu akan menurun. Demikian juga sebaliknya, apabila konflik dan stres kerja menurun atau diturunkan dalam batas-batas yang wajar, yang normal, tentu saja akan bisa meningkatkan motivasi, kinerja, maupun kepuasan kerja. Nah, dari kedua hal yang kita pelajari hari ini, baik konflik maupun stres kerja, maka e, bisa kita lihat bahwa keduanya merupakan suatu persoalan kerja yang mungkin saja tidak bisa dihindari, bisa terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tentu saja diperlukan suatu proses penanganan dan pengelolaan konflik maupun stres kerja yang biasanya disebut sebagai manajemen konflik dan stres kerja. Manajemen ini perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan karena tentu saja baik konflik maupun stres kerja bisa saja muncul sewaktu-waktu dan berubah-ubah setiap saat. Ya, jadi mungkin uh, ada banyak faktor yang menyebabkan ya, pemicu terjadinya konflik maupun stres kerja dan uh, itu bisa terjadi berulang ya, dengan latar belakang yang berbeda. Menyadari adanya konflik dan stres kerja pada diri e, perusahaan, e, maka tentu saja harus diupayakan penyelesaiannya sebelum itu berlarut-larut, semakin runcing dan di luar kendali. Karena tentu saja tidak dapat dipungkiri hal tersebut bisa menimbulkan dampak negatif baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Oke, okay. mungkin itu yang bisa Buka disampaikan untuk sesi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.